这些啊去幼儿园要听老师的话哦<笑> 佳佳医生
这是我最后一次见我儿子。佳佳，我们该走了，跟姨父再见。姨父再见。再见。再见。妈妈，姨父自己一个人在上面干什么？但是我希望你以后不要再来打扰佳佳了。放心，我以后永远也不会再打扰你们了。这是我最后一次见我儿子。佳佳,佳，你乖乖在这儿等妈妈，妈妈一会儿就回来，好吗？你答应妈妈，你在这儿自己玩一会儿，别乱动，别乱跑啊！嗯。担心我会自杀吗？我喊你没听见，你为什么不答应？对不起，我真的好后悔啊！你曾经对我那么好，那么好，我却不懂得珍惜，把你放弃了，去选择过富有的生活。其实，当我进入邓家以后，物质上的需要已经满足我了。我也想好好过日子。我对邓兰心百般呵护，对他家里人唯命是从。但有一天，我发现，他们家里的人一直把我当外人。邓兰心也不爱我，应该说。他一直就没有爱过我，还三番两次要和我离婚，把我逼到了一无所有的境地。所以，我就开始对阳光酒店动了念头。后来我想想，我当上阳光酒店的总经理又怎么样呢？这些年我不快乐，在我的记忆当中。最快乐的时光，应该是跟你在一起的时候，在你们家的时候。但现在已经晚了，我回不了头了。可能注定我这辈子，我的人生就该如此的悲哀吧。你说的这些都已经过去了，你有没有想过今后的日子该怎么过？你是怎么打算的？总不能一直这样躲躲藏藏一辈子吧？有些事情是需要勇气去面对。你想过去自首吗？一直在想啊，但是我没有足够的勇气。我也想过从这儿跳下去，可能这是对我这种人最好的一个结局了吧
。是，你是没有勇气，你是没有勇气去承担责任。你只想着去得到，去享受，可是你知不知道，人的快乐是去奋斗，去享受奋斗的过程，而不是一味的去索取。现在该是你为你所做的一切去承担责任的时候了。拿出你的勇气，不要再让自己后悔了。你想通了，想到我妈，想到佳佳，再想到你，还有什么想不通的？我得为我自己做的事情负责任。我已经准备好了，以后你和向晨好好生活，他会是个好爸爸的。祝你们幸福。等佳佳长大以后，别告诉他，他有一个坐牢的父亲。归根结底，佳佳都是你的儿子。血缘这种东西是无法改变的。我不想欺骗他。等他长大以后，我会告诉他事实。等到有一天。我会带着佳佳一起来接你的，佳佳，来。姨父，你看我画的画。又给姨父画了一幅啊。这是小姨姨，这是你。姨父，你喜欢我画的画吗？喜欢，那就送给你吧。谢谢佳佳。那姨父怎么奖励我呀？呃，姨父本来想请你吃你最喜欢吃的披萨，但是现在不行了，姨父要要去出差，去一个很远的地方。那你什么时候回来呀、啊？